Elige bien. Elecciones Generales 2021. Tú has sido muy severo, en primer lugar, con respecto a por quienes no hay que votar, según tú. ¿Por qué no nos vuelves a explicar esto brevemente? Lo que tú has llamado el Club de los Lagartos. Así es, el Club de los Lagartos que viene gobernando en el país hace más de 20 años, en donde el país ha tenido un franco crecimiento, pero ese crecimiento no ha llegado a la población. Eh, no hay igualdad de oportunidades para todos los peruanos, justamente porque se queda en el camino los recursos que, que son captados por los impuestos, eh, por este club de los lagartos, ¿no? que se separan reciclando entre ellos y, y, y prácticamente ahora vienen a vendernos otra vez más el cuento y yo lo que he hecho es desenmascararlos para que la población escuche las respuestas que ellos tienen, no propuestas, porque sus propuestas ya nadie las cree. Lo que queremos son respuestas, los 400 mil dólares que dijo Barata que le había entregado a Guzmán, la, la, las mentiras, las mentiras y, y constantes eh, 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 mentiras que hace Lescano y, y además participaciones con gente que está ligada a la corrupción, como su vicepresidente, como las votaciones en favor de Odebrecht, como también estar... Eh, chalequeando, como dicen ahora, ¿no? que está chalequeando al expresidente Toledo que está acusado por, por corrupción, a, a Vizcarra y a, y a Humala ¿no? entonces, eh, nos tiene que decir eh, tenemos muchas dudas los peruanos, y nos tiene que decir la realidad, más allá que una propuesta que sabemos que no la va a cumplir porque es un mentiroso, para mí Lescano es un mentiroso. Y, estamos, y también tenía al otro lado a Salaberry, que se ha asociado con el lagarto mayor. El problema es que Salaberry tiene un complejo de, de, de caimán. ¿no? Entonces, eh, más que nada, él está queriendo postular al, al club de los lagartos. Pero él, él más bien tiene varios <risa> colores políticos. ¿no? Pero todavía el, el no primero, califica. No califica. Pero primero ha sido aprista, después ha sido fujimorista... Y ahora es eh, vizcarrista, ¿no? Entonces eh, eh, es, un, es un caimán, ¿no? Un camaleón, más bien, un camaleón. Pero para, para sorpresa de él, eh, eh, creo que los, el Club de los Lagartos no lo va a aceptar, porque creo que el Club de los Lagartos no le va a creer eh, eh, lo que, lo que pre, profesa el día de hoy. O sea, que lo que tú crees es que, es que sería un error que la gente vote por Johnny Lescano. No, no, o sea, tú no haces una diferencia entre él y los sería otros. Sería un salto al vacío. Acreditas como miembro del Club de los Lagartos. Querido Nicolás. Porque él tiene un es, discurso es, más bien de, sería de, de, de un izquierda. Sería un salto ¿no? al vacío. Sería un salto al vacío votar por las mismas personas, por las mismas propuestas. Johnny Lescano ha sido el congresista por más de 20 años. Ha defendido a los corruptos, ha defendido a, a Toledo, ha defendido a Vizcarra, ha defendido a Humala, a todos ellos denunciados por corrupción, ha defendido que no se investigue Ecoteva, que era la empresa que recibió todos los millones de dólares de, 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 de Odebrecht, evidenciado inclusive con, por Barata de que ha, ha sido eh, uno de los miembros que ha votado en favor de todas las ampliaciones de los presupuestos de Odebrecht. Además que nos está mintiendo, porque Laurita dice que es profesor principal, pero sin embargo ninguna de las leyes, ni la anterior ni la actual, le permite ser profesor exitosa. principal, porque el señor es un simple bachiller, tiene grado de bachiller, no puede ser profesor principal. Entonces se ha valido de mentiras, de engaños, y se ha coludido con otras personas para seguir cobrando dinero del Estado. Ya no le bastan los más de cuatro millones de soles que ha cobrado siendo congresista para seguir eh, viviendo y, y, y chupando de la mamadera del Estado. Ya basta, ya. Necesitamos un cambio. Por eso digo que el Perú necesita sangre nueva. Quiere sangre nueva. No quiere votar por los mismos candidatos que le pone la prensa que... mermelera, ¿no? Ya, pero digamos... Tú, tú le has dado con palo a este sector al que llamas el Club de los Lagartos, pero ¿por qué no criticas a Rafael López Aliaga? Es lo que ha, ha llamado la atención de alguna gente, que, que hay como una especie de alianza entre tú y Rafael López Aliaga. 
de ninguna manera, de ninguna manera, la alianza que yo tengo es con el pueblo, con la ciudadanía, no tengo ningún, lo que pasa es que Rafael López Aliada no ha sido funcionario público, él no se está chupando todo el, el dinero del, del pueblo, él no, él no está malversando el dinero eh, que nosotros pagamos por impuestos, este señor yo lo conozco como empresario, después me han dicho que es, ha sido regidor, pero no le, no le he encontrado ningún acto de corrupción, porque si hubiera encontrado algún acto de corrupción, créame que también le hubiera caído a él y lo hubiera metido en la misma fosa de lo, del Club de los Lagartos. Ahora, ¿qué es lo que propone Rafael Santos? Me piden acá que te pregunte, Rafael, ¿qué, qué propone Rafael no. Santos, aparte de criticar a los no. otros candidatos? Eh... Perdóname, Nicolás, pero decir la verdad no es criticar. Eh, yo lo que he ido es a decir la verdad. No he ido a criticar a nadie. He ido a pedir respuestas que todos los peruanos necesitamos para poder tener ese, ese, esa, ese espíritu de, de superación. Porque nos hemos sentido vejados por una clase política que durante los últimos 20 años ha traído solamente miseria, falta de seguridad, falta de salud. Y ahorita estamos viendo cómo en la calle se están muriendo los peruanos tratando de buscar una cama UCI, un balón de oxígeno, eh, tratando de, 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 de conseguir una vacuna para poder estar inmune ante, esta, ante esta, este virus maldito que está matando a nuestra población. Entonces nosotros lo primero que vamos a, a, a hacer va a ser combatir la corrupción. Porque con esta corrupción que hoy día está y que representan justamente este club de los lagartos, no vamos a poder tener más salud, ni vamos a tener educación, ni vamos a tener más seguridad. Va a ser exactamente lo mismo y peor, porque van a estarse tapando entre ellos. Entre los lagartos se coletean entre ellos y se tapan. Ya lo hemos visto con una, con, con una colega suya que, que fue eh, acosada por este señor y lamentablemente... Eh, todas las denuncias cayeron en saco roto porque el señor tiene amigotes pues, en la fiscalía, que son también miembros del, del Club de los Lagartos. Entonces, a toda esta clase de lagartos hay que sacarla del Estado. Primero hay que traer las vacunas para inmunizar a, nuestro, a nuestros ciudadanos para que puedan salir a trabajar libremente y tranquilamente para que cuando hagamos el shock de inversiones eh, en la inversión pública e inversión privada, todos los peruanos puedan tener oportunidades, que puedan tener trabajo, que puedan tener su, sus, la salud y la educación, que se merecen con igualdad de oportunidades para todos. Ahora, ¿con quién? Eh, eh, somos un país muy fraccionado. No te, no te voy a hacer la pregunta de que si no pasas a la segunda vuelta, ¿por quién vas a votar? Porque ningún candidato quiere contestar esa pregunta porque supondría aceptar que no va a pasar. Pero digamos, en, en un país tan fraccionado, donde va a haber un Congreso inevitablemente fraccionado, Van a ser necesarias Exitosa. alianzas. ¿Con quién se aliaría Patria, Patria Segura? Bueno, tendríamos que, que conversar con los militantes, lo de la dirigencia, para ver qué decisión tomamos. Nosotros somos un partido organizado que queremos lo mejor para el Perú. Yo mismo estoy aquí en esta competencia electoral, no por un cargo público, no estoy aquí por el poder de, 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 de tener la, ser presidente. Yo estoy aquí por el poder de servir a mi pueblo, de servicio, porque el presidente y todos los funcionarios públicos son eh, personas de servicio y no para servirse de la población, que es lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años, en donde ponen a Richard Swing que te recibe la documentación o te... un trámite dentro del Estado. Nosotros tenemos que sacar a los operadores políticos de, 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 nuestra, de, nuestra, de nuestro Estado para que puedan ingresar ejecutivos a poder realizar las diferentes eh, obras que necesita el pueblo para que podamos tener nuestro trabajo, recuperarlo y, de, y definitivamente tener la salud que el pueblo merece. Rafael, yo quisiera terminar dándote 30 segundos para que te dirijas a, a los electores, para que le digas a la gente por qué tendrían que votar por ti este domingo, en un contexto en el que hay tanta gente indecisa. Muchísimas gracias, Nicolás. Eh, Perú Patria Segura está representado por la S, la S de la Seguridad Ciudadana, la S de la Salud y la S de los super peruanos como tú, que día a día salen a trabajar para llevar un sustento a su hogar. Nosotros, Rafael Santos, va a ir a la casa del Club de los Lagartos 
y va a llevar bienestar a tu hogar. Marca la S de Rafael Santos de Perú, Exitosa. Patria Segura, para llevar bienestar a todos los rincones de nuestro país. Es un compromiso de peruanos. Y le pido a Dios que nos ayude este 11 de abril, porque ahí empieza la recuperación de nuestro país. Primero, acabar con la corrupción, traer vacunas, shock de inversiones para que todos los peruanos tengan trabajo y un futuro mejor para sus hijos eh, con una mejor educación y mejor calidad de salud. Elige bien. Elecciones Generales 2021. 